നമസ്കാരം പ്രവാസികൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തുന്ന എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ക്വാറൻറ്റൈൻ സംവിധാനം സ്വയം ആദ്യം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് മാറ്റി അങ്ങനെ പല പല വിഷയങ്ങൾ ഇത് വാർത്തകളും ചർച്ചകളുമായി പലതരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾ ഓരോ ദിവസവും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയില്ല എന്നാലും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അത് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ അത് ക്വാറൻറ്റൈൻ അതുപോലെ നിരീക്ഷണം ചികിത്സ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പ്രവാസികൾ വരുന്നതിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അന്യനാട്ടിൽ ജോലിയില്ലാതെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാണ് അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ നാട് നാടിനു കൂടി വേണ്ടി ആയിരുന്നു അവർ അവിടെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ള പ്രവാസികൾ അതുതന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്വന്തം നാടിനു കൂടി വേണ്ടിയാണ് അവർ അവിടെ ചോരയും നീരുമൊഴുക്കി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് വാസ്തവം നമ്മളതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതൊന്നും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നട്ടലിലാണ് പ്രവാസികളോട് നാം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം മൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരികെ എത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നയം അത് തീർച്ചയായും അത് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കണം എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷ പ്രവാസി ഭൂരിപക്ഷ പ്രവാസി എന്നൊന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല കാരണം അന്യനാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാടിനു കൂടി വേണ്ടിയല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ടാക്സോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ വേണ്ട എന്ന് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ പ്രവാസികളെല്ലാം ഒരേ സമൂഹത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് അവിടെ ജാതിയും മതവും നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആരായാലും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോകും അതായത് ഈ റിട്ടേൺ പദ്ധതി റിട്ടേൺ പദ്ധതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയതുമില്ല ഈ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം നാട്ടിൽ വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അതായത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്കായി അറുനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേ മുഖേനയാണ് ഈ റിട്ടേൺ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ റിട്ടേൺ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കെതിരെ തന്നെ ഇതിനകം പല വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദേശ പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായി അപ്പോൾ ഈ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായി പദ്ധതിയൊന്നുമില്ലേ പദ്ധതി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൽകുക അതാണ് വേണ്ടത് ആറ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തുക അനുവദിക്കും പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മൂലധന സബ്സിഡിയും അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം തിരിച്ചടവിന്റെ ആദ്യ നാല് വർഷം മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡിയും നോർക്ക വഴി ലഭ്യമാക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുക്കുന്ന പ്രവാസിക്ക് വായ്പ ഗഡുക്കൽ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ്പാ കാലാവധിയായ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം മുതലും പലിശയുമടക്കം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് മുതലിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയായ പതിനെട്ടര ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് എന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ സംരംഭകർക്ക് പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആറ് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ അനുവദിക്കും എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്കില്ല അവർക്ക് യാതൊരു സഹായമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഒരു പദ്ധതി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് ശരിയാണോ നേര